I den här videon så tänker jag gå igenom några vanliga misstag som jag har gjort på börsen den senaste tiden. Jag ställer nämligen en fråga på Instagram med vilken video som just ni vill se. Och ni kom ju med riktigt bra tips och det var ett tips från Johan som jag tänkte att ja men det kommer vi ta. Och det är just vad den här videon handlar om. Mina vanliga misstag som jag nyligen har gjort på börsen. Och hur du kan undvika dem såklart. Rulla intro. Det första misstaget som jag gjorde det var att jag köpte en aktie som jag redan äger på fel aktiekonto. Så här är det ju att jag har ju en kapitalförsäkring som heter utländsk kapitalförsäkring och där äger jag en aktie som heter Innovative Industrial Properties. Och den här, ja den vill jag köpa lite mer av när jag hade tidigare sålt en aktie som heter Realty Income Corp. Och ja, vad hände då? Jo, jag köpte aktien. Men på fel aktiekonto. Jag köpte den på ett, mitt investeringsbarkonto. Och nu äger jag alltså den aktien på två aktiekonton. Och det här är lite frustrerande för att den dagen som jag vill sälja. Vad händer då? Jo, jag måste sälja aktien på två olika aktiekonton. Vilket betyder att jag måste betala två kortage. Och det är ju alltså ett misstag som ganska många faktiskt gör. Som jag har sett att många andra gör. Att man har samma aktie på flera olika aktiekonton. Det är bättre att du har ett och samma innehav på ett konto så att du slipper betala flera kortag den dag som du faktiskt vill sälja eller fylla på i den här aktien. Och det här är ju ett misstag som man ofta gör ifall man sitter på datorn och använder Avanza i webbläsaren som jag gör. Och det är så att då kan du välja ett standardkonto. Alltså då kommer Avanza välja det här kontot automatiskt åt dig. Det kommer för i fylla det här aktiekontot. Och problemet här var att jag hade mitt investeringsbarkonto förefyllt istället för min utländska kapitalförsäkring. Hur man kan undvika detta det är att man kan ta bort så att man har inget förvalt konto. Så nu nästa gång som jag måste köpa aktier så måste jag gå in och välja vilket aktiekonto innan jag trycker på köp. Jag var helt enkelt lite för snabb därför att det, jag vill gärna komma in i en aktie med en gång. Ehm, och då, ja, då hade jag det förefyllda kontot. Och det blev mitt fall helt enkelt. Och för dig som undrar så nej man kan inte flytta aktier mellan kapitalförsäkring och investeringsbarkonto. Så det är ju lite surt och därför var det ju en ganska stor tabbe. Misstag två. Jag köpte in mig i ett företag som heter Angler Gaming utan att ha riktigt så bra koll på företaget. Nu har jag definitivt bättre koll. Det är nämligen ett företag eller typ ett investmentbolag som äger andra spelbolag. Men här gick jag in ganska tungt. När aktien gick upp väldigt mycket. Och så här är det ju att när företag vars aktier går bra och företaget rapporterar väldigt bra och sådär. Då är det ju så att aktiekursen går upp och då hör man väldigt gott om det. Och då kan man få en väldigt fin bild av att det här företaget ja, det är guld och gröna skogar helt enkelt. Men vad som hände i Anglo Gaming nyligen det var att de kom med en så kallad vinstvarning. Och en vinstvarning det betyder att företaget kommer att tjäna mindre. Än vad man kanske tror att de kommer att göra. De varnar helt enkelt för att de kommer inte göra lika mycket vinst som man kanske tror att de ska göra. Och vad har hänt nu då? Jo, jag ligger drygt minus 45% i min investering i Angle Gaming. Så det har blivit en så kallad snegunga. Och då måste man ifrågasätta sin strategi och sin investering i företaget. Till exempel, tror jag fortfarande på företaget? Är det här någonting tillfälligt som kommer förändras framöver? Typ... Jag kanske tror att företaget kommer vända den här trenden och tjäna mer pengar framöver. Man måste helt enkelt kritisera sig själv och fundera på är det här rätt bolag för min portfölj? Är det någonting som jag tror på långsiktigt? Hur länge ska jag ha de här aktierna och sådana grejer? Misstaget som jag gjorde det var att jag gick in ganska tungt eh, i relation till hur mycket jag brukar investera i bevakningsposter. Jag köpte in mig, jag tror att jag köpte för typ 10 000 kronor eh, första gången. Och sen så rasade det ju efter ett tag. Det jag kan göra nu är att jag kan snitta ner mig lite, jag kan köpa lite mer. Men jag vill inte att den här positionen ska väga så, så mycket av min totala portfölj utan den får ligga där. Det är en väldigt liten andel av min totala portfölj. Och sen så väntar jag till nästa kvartalsrapport och ser hur är trenden? Kommer de vända? Kommer de vända till en större vinst? Kommer de komma upp på banan igen eller fortsätter de att visa en negativ trend? Ja men då får jag ta den surdegen. Men då har jag heller inte gjort så att jag har gått in tyngre utan jag låter den här positionen vara. Och sen så får jag utvärdera utifrån nästa kvartalsrapport. För jag har ju trots allt bara ägt aktien i typ ett år. Misstag nummer tre det är att jag har haft för hög kassa. Det här betyder helt enkelt att jag har haft väldigt mycket pengar som bara legat på ett sparkonto som inte har blivit investerat. 
Och här har jag bara mig själv att skylla. Det är så att jag har varit lite orolig för hur mycket kvarskatt jag skulle, skulle kunna få. När man har en enskild firma som jag har, då måste man betala in skatt i Skatteverket i efterhand. Man måste först rapportera hur mycket vinst man tror man kommer göra. Och jag tjänade mer pengar än vad jag trodde att jag skulle göra. Vilket betyder att jag måste betala in mer skatt än vad man tror att man kommer göra. Nu är skatten inbetald så nu har jag pushat in massa pengar in på börsen. Men problemet är att när man har lite mer pengar än vad man förväntar sig så vet man inte vad man ska göra med pengarna. Så nu funderar jag lite på vad det är jag ska investera i. Och har du några tips på vad jag ska investera i så skriv en kommentar. Problemet då med att ha för mycket i kassa det är att du går ju miste om avkastning. Alltså när börsen går upp. Så går ju du miste om pengar som du kanske hade kunnat tjäna när börsen går upp. För historiskt sett så har börsen alltid gått uppåt. Men problemet kanske är så att nybörjare går in för tungt. Så ifall det är så att du sover gott om natten med att ha lite pengar på sidlinjen som väntar på dig. Så är det ingen fara med det heller. Bara du är medveten om att du har pengar på sidan som inte får någon avkastning. Det är bra ifall du analyserar din privatekonomi och kanske tittar på... Hur mycket pengar ska jag ha på sparkonto? Hur mycket pengar ska jag ha på börsen? Och jag har ju en tumregel där jag försöker ha 20% på sparkonto, 80% investerat för långsiktigt. Men sen i och med att du kanske får mer pengar och sådär, ja då kanske det är så att du kanske ska ha en högre andel på börsen och en mindre andel på sparkonto eller i buffert. Min egna strategi är att investera lite åt gången så jag tycker om att ha lite kassa. Speciellt nu när vi har kommit upp så högt på börsen och ifall det är så att det kommer en liten dipp. Ja men då är det skönt att ha lite torrt krut som vi kallar det och kasta in och investera i lite fler aktier, fonder eller sådär. Misstag nummer fyra som jag tycker att jag har gjort det är att jag har sparat för lite i fonder jämfört med aktier. Just nu så är min aktieportfölj en väldigt stor del av mina totala investeringar. Jag har ju som sagt innan i tidigare videos också sagt 80% aktier vill jag ha, 20% fonder vill jag ha. Och nu så är min portfölj mer än 80% i aktier och mindre än 20% i fonder. Så där tycker jag att jag behöver tynga upp lite. Fonderna har gått bra, aktierna har gått ännu bättre så jag har inte gjort fel i det. Men misstaget här är att jag kanske hade kunnat att spara lite mer. Fått in lite mer pengar i min portfölj och fått mer avkastning under det här året. Så det jag har gjort det är att jag har ökat på mitt månadssparande. Så varje månad så sätter jag undan ett par tusen lappar in i fonder. Och de här går via Autogiro så alltid sparar jag i ett par fonder hela tiden. Och det femte och sista misstaget som jag tycker är sjukt viktigt att tänka på. Och det är att inte kolla börsen så mycket. För att jag har kollat otroligt mycket på börsen det här året. Jag har följt det slaviskt. Nästan varje dag kollar jag börsen. Och det här är en nackdel och det är en svaghet som jag har. Jag tycker det är kul att kolla men jag tjänar ju ingenting på att göra det. Det enda som jag tjänar på är att jag håller mig informerad ifall någonting händer. Så ja, då sänker jag vad ska man säga, risken för att jag säljer av och gör någonting dumt. Det är för att jag, jag är påläst, jag vet ju vad som händer i omvärlden och sådär. Men problemet är att jag skulle egentligen lägga mitt fokus på att kanske bli bättre på andra saker. Jag kanske skulle lägga mer fokus på att göra sådana här videos till exempel där jag delar med mig av min kunskap till dig och till andra. För då lär jag mig själv också mer när jag kritiserar mig själv och jag får liksom höra input ifrån er och sådana saker. Och det tips som jag vill ge till er med eller till dig det är att om det är så att du vill lära dig mer om investeringar och sånt så är ett jättebra sätt är att faktiskt dela med dig av vad du kan. Typ starta en blogg eller prata med en kompis eller prata med en familjemedlem om aktiefonder och sådär. För då så måste du tänka lite annorlunda. Du måste öppna ett annat perspektiv och då kommer du lära dig mycket mer om aktiefonder och investeringar överlag. Så dela med dig av din kunskap. Det är ett sjukt bra tips för att lära sig mer. Tänk också på, sitt inte på börsen för mycket. För till slut så kan gärna bli mättad och då är det bra att du tar, eh, tar till andra medel för att lära dig mer helt enkelt. Det är bra att man vilar lite ifrån börsen och nyheter och sådär. Fokusera istället på det som är viktigt. I det korta perspektivet så svänger börsen ganska mycket. Men i det långa perspektivet så går börsen nästan alltid uppåt. Eftersom att ekonomin går bättre, företag går bättre och sådär. Gillar du den här videon så tryck gärna på tumme upp. Och ifall du vill vara sjukt tacksam så kan du trycka på den här super thanks eller super tack grejen där nedanför. Och har du en fråga så gör en sån och så kommer jag prioritera dina frågor i kommentarsfältet. Tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gött. Ciao!